给炒股。二女儿。这不会是什么白痴智障、缺胳膊少腿吧？哪儿啊，小姐，你可猜错了。今日来提亲的是苏府三公子，江南第一才子，人品和相貌都是一流的。二小姐也去了呢。小姐，你不知，二小姐得知苏公子要娶的人是你，气得转身就走了呢。就你知道的多，墙角的东芝子。嗯，苏家三公子嘛。小姐，李管家来了。大小姐，老爷让您去前厅见客。不去，路这么远，走路太累了。那怎么办？李管家，你去找阮江来抬我吧。小女她就是这个德行，怕是配不上苏三公子。杨老爷，此事我一个下人可做不了主。这样。小姐，小姐，快醒醒，有大事儿！你又在乎什么呢？小姐，这回真的有大事儿！什么事儿？说。小姐，我拿着你早先赏赐我的银子去苏府问事情了。你问什么了？小姐，都知问那苏公子的人品相貌如何。有个苏府下人收了我的银子，对我说，他家公子的人品和相貌都是一流的。那我便问，既然如此，你家公子为何至今不娶？那下人犹犹豫豫的，最后才偷偷告诉我。他说：“他们家公子至今不娶，是因为那方面不行。”小姐，我们这就去告诉老爷，让他想办法退了这门亲事吧。冬芝，这件事儿咱们只能听天由命了。不行，我得回去将这件事告诉老爷夫人。杨老爷当然不乐意了，他婉言拒绝了这门婚事。可没曾想到，拒婚之后的第三天，订好的生意被对方。无故解除了，又是有官府来查验质量，杨家的生意一下子不好做喽。走吧，婚事女儿答应了。二小姐，你怎么来了？我都不知道，原来姐姐也会看书的，不过是闲来无事，培养一下睡意罢了。附庸风雅。妹妹真是怀疑姐姐看得懂，怕是连字都认不全吧？是啊，所以慵懒培养睡意最好。姐姐原来不止慵懒，还愚昧无知。
。实话说，我根本就没拿你当姐姐，因为你根本就不配。二小姐，你说这话心里不愧疚吗？在这个家，但凡大小姐有的，你哪样没有？你只不过是一个淑女。你给我闭嘴！一个下人哪有你穿话的资格？你一个淑女有资格把嫡姐丫头吗？怎么，难道姐姐要为了一个丫鬟打回来吗？莫非妹妹是喜欢苏公子？可惜啊，妹妹便是再喜欢，苏公子都不会娶你为妻的。若是做个妾，倒是极好。杨将军，你莫得意，苏公子乃江南第一才子。是绝对看不上你这个愚昧无知的女人的，她看不看得上我，我都占着正妻的位子。你，那我等着看你成为深闺怨妇。这杨烟心也太大了，怕是早晚会给父亲惹麻烦。红裳霞帔不摇冠，便应累累佩珊珊。母亲，这句话可适合昭君。原来昭君竟然有这般才气，这真的是我那个好吃贪睡的昭君吗？母亲，啊、适合适合，当然适合。夫人，嗯。照顾自己，放心吧，父亲母亲，我一定会好好照顾自己。时间节奏般平扬起，青海春露沙里边际，是否心在揉眼睛，被刻陷进我的脚印。小姐不会在这个关键的时候睡着了吧？娘子上花轿头一遭，难免有些紧张。杨老爷好福气啊，可是生了两个相貌好的女儿啊。化火盆收拾他。
Хуштый.娘子不胜酒力，早知如此，这就便不喝。下会不成。少夫人，请您梳洗完毕，跟老婆子去一下大厅。夫人还想等着你，这新媳妇儿敬茶呢。可不是嘛！哎，可惜了那少夫人倾国之色，这以后她是要独守空房了。真的假的？我听说少夫人长得很丑啊！呸！我昨日看到少夫人盖头掉了，那长相可真配我们三公子啊！可惜了，三公子那个人不行啊！儿媳昭君见过公公婆婆。从今后，你就是我们苏府的儿媳妇，你要好好伺候夫君，孝敬长辈。是，昭君记住了。来，我指给你看看。这位是杜姨娘。杜姨娘好。这位是傅姨娘。傅姨娘好。这位是罗姨娘。见过罗姨娘。这些都是昭君准备的一点小心意，都不是什么值钱的玩意儿，且收着玩吧。姐姐，我看这三少夫人模样出挑，跟三公子真乃绝配啊。妹妹也不错呀。有赵家的千金当儿媳，那是，我儿媳妇可孝顺着呢。啊，说起来，我还得羡慕羡慕傅妹妹呢。跟二少夫人那可真是处处和谐啊。姐姐们说笑了，我家儿媳妇的确温顺得很，我倒是羡慕罗妹妹，生了两个女儿，都说女儿贴心窝子，我倒想求菩萨给我一个女儿呢。<笑>的确，的确，女儿是贴心窝子。三少夫人，昨晚身子可还累？啊？闹够了没有？这么闹下去，这顿早饭还要不要吃？不想吃的都给我滚犊子回自己院子里去！三少夫人，夫人请您，我去一趟。哦，好。夫人，人带到。婆婆。带这个丫头退下，把门关上。说说，昨个晚上到底怎么回事？婆婆，昨晚上夫君喝完合金酒，我有些不胜酒力，夫君就扶我去榻上躺着。谁知夫君竟然中途离开，我听到了他和刘管家之间的谈话，说是，说是夫君根本就不喜欢我，我太过伤心，就睡着了。成了，我知道你受委屈了。那我问你
你可想夫妻和谐，举案齐眉？自然，哪个女子不想与心爱之人白头到老呢？嗯，很好，回去仔细研习。若是将来为苏福生个一男半女，我这个做婆婆的就不为难你。谢婆婆，下去吧。是。什么琴瑟和鸣啊啊！刚才小姐是说希望能和姑爷琴瑟和鸣。嗯，娘子也喜欢看书，这都是一些平时打发时间的杂技罢了，都是一些烂字杂技。如今乃是大智大慧之人，这等劣质书籍怕是难以入眼。我这就叫东芝把书给拿下去，免得脏了夫君的眼。娘子此言差矣，书籍本来就是让人看的，不分优胜劣汰。娘子，下次别看了，让下人知道。长科提桶，知错了，知错就好。娘子，后日便要回门了，有什么要准备的吗？夫君做主就好。嗯，也好。那我就让刘管家先准备着，等他准备完了，便让娘子过目。要是有什么不满意的，就再跟他说。娘子随我来，去哪儿？书房。来，娘子，你先坐着。周君莫身为世家公子，为何手上会有宝剑？娘子不是想看书吗？我特地准备了一些适合娘子看的书，这样娘子在府中就不会无聊了。父亲，这些书我从未看过，怕是有许多字都不认识，不如就免了吧。无妨，若是哪个字不认识，便问我。苍天，你奈何如此对我啊？进来。少爷，当铺那边出了问题，老爷让您亲自去一趟。嗯，我这就去。那娘子现在正好好看书。嗯，我一会儿回来抽成。嗯
暴力情深，金童玉女了。咱们三少爷和三少夫人可真真正正是一对璧人呢、啊。妹妹莫要羡慕，大少爷和大少夫人也十分恩爱的紧呢。三弟妹好，娘子，这位是大哥苏恒一、嗯，这位是二哥苏香盈。三弟妹好、嗯，大哥二哥好。吃饭。三少夫人对二少爷很有好感呢、啊，这都抓着人家不肯放了。多谢二哥，高兴早上礼物，差点忘了。三弟也弄了。杜姐姐也真是，也太不会用词儿。哟，罗妹妹，你会用词儿？要我说，傅妹妹出身书香世家，让她换个词儿还差。行了。多大点事？不就是差点摔倒，二少爷好心相救了一下。好了，吃饭。老爷，我叫黄婆子准备了一些还愿的东西。我看君莫这几天也没什么事情，就让他带着儿媳妇一起去上安寺替我还愿得了。君莫，你就带着三儿媳妇一起去还愿吧。一般见识，把他们捆绑起来，亲自送到衙门。夫君，婆婆还的是什么愿啊？娘自然是希望我早日成家，能够找一个像娘子一样贤惠的媳妇儿。如今愿望实现了，自然需要我们两个当事人来还愿。夫君也觉得我贤惠。娘子温柔贤惠，孝顺公婆。我苏君木能够娶到你，是我这辈子的福气、啊。哪里哪里，我杨昭君无德无才的，能够嫁给夫君才是我的荣幸呢。见过了悟大师。老大见过苏三公子。不知。两位可是来还愿的，自然，行。嗯、了悟大师，啊啊啊！老衲唐突了，不知为何这位施主有点面熟，所以多看了两眼。老衲记性不好，也不知在哪儿见过这位施主。这位施主，我看你两眼带着了然，你可知道？小姐，你肯定是忘记了，你以前天天往金院安跑，估计是大师见过吧说起来，苏三公子与少夫人真是有缘。苏三公子喜欢往上安寺跑，而少夫人喜欢往对面的静渊庵跑，两位真是与佛有缘啊！夫君，夫君不妨与大师先行到厢房细谈。我多日不见静安师太，还有些想念呢。况且天色尚早，我想着过去拜访一下。也好，娘子别太晚，到时候我来接你。少夫人真是知书达理，多谢大师夸奖。这
这里果然跟中国差不多，我们有时间就逛一逛。多谢公子了。嗯。冬至。公子，我看这位小姐长相甚美，不妨就让小人去打听打听。不必，若有缘，他日自会再见。走吧。小姐，你哪有你这样的？拿人家路子都不和静安师太说一声，静安师太不会计较的。我刚才听那几个小徒弟在说杨大小姐了，还真不相信，没想到让老尼碰上了。听这里的商客说，杨福和叔父联姻，我在这里先恭喜一声杨大小姐。连静安师太你也来打劝我，林老又不是不知道，苏府那么大宅子根本不适合我。那是我哪日看透俗尘了，就来静安师太这混口饭吃。哎，那你可得勤快点，静安可不养闲人的哦。哎你怎么在这？娘子不愿意与我共乘。怎么会呢？娘子感到太劳累了，所以才睡了这么久。我们这是要回去了吗？自然。天已经黑了，到府中的话，估计已经很晚了。娘子明天是回门的日子，不可太劳累。要不要再睡会儿、嗯？不用，我睡醒了。娘子今天跟静安师太多聊了些什么？你没啥，就是一些佛经禅道呗。娘子还懂这些？我、哦、不懂。父亲，母亲，见过公公婆婆，看三少夫人和三少爷如此同进同出，真是羡煞旁人啊。今儿可是三少夫人回门的日子，三少爷可得好好在老丈人面前表现一番啊！是啊，没想到日子过得这么快，都三日了。傅妹妹可不是嘛，都三日了呢。三儿媳妇，这是礼贴，你看看可还缺剩？昭君，东芝一个人伺候，怕是伺候不好你。顺便就带上王婆子吧，王婆子心细，会照顾人。谢婆婆关心。好了，杨老爷怕是盼着昭君和君莫这个女婿好久了，我早就叫刘冠扎备好了马车，三儿媳妇这次回门就多在娘家待两日，与杨老爷好好的团聚一番。谢公公。娘子，娘子你没事吧？没事。我觉着不错。君莫见过岳父岳母，父亲、母亲、妹妹、姐夫。华小姐。啊，这是我和二女儿若柳，没见过什么世面，失态了。岳父言重了，都是一家人，何来失态之说呢？父亲，我饿了。嗯，吃饭。走吧，母亲，你给我买一箱牛肉小姐，你忘了要带上姑爷。庄儿、啊，苏三公子对你可好？在苏家有没有受什么委屈？有没有给你脸色看？没有，母亲，你看我白白胖胖的
，而且夫君待我也十分好，并未受任何委屈。当真？自然。那可曾圆房？没有。庄儿，你可要抓紧，要是没有圆房的话，这对你在苏家的地位名声可极不好。冬芝，你怎么了？照你的性子回府中不叽叽喳喳一番，实在是不正常。小姐，有件事情不知道该不该说，你说说看。小姐，不是冬芝危言耸听，也不是冬芝要说二小姐的坏话，实在是二小姐做的太明显了。既然跟老爷跟姑爷在院子里谈事。二小姐就借着送糕点的名义，趁机接近姑爷，而且频频暗送秋波。小姐，不只是我看见了，王婆子也看见了。要我说，你可当点心啊！那冬芝，你的意思是？二小姐，二小姐要爬床。你先下去吧。是。夫君，你回来了。娘子，就算在屋内赏月，也应该披件披风保暖才是。万一受凉了，岳父怕是要怪罪我。娘子这般勾人的模样，还是少让人看得去为妙。夫君，你觉得妹妹怎么样？妹妹，颇有才情，温柔贤淑，且深知礼仪，怪不得能成为江南才女的。那夫君喜不喜欢妹妹？自然是喜欢啊，娘子的妹妹我怎么会不喜欢？夫君，我不是这个意思。那娘子是想说什么？夫君可有纳妾的打算？娘子是想让我娶了若柳妹妹？不是，我只是问问夫君可有此意。若是我有呢？那自然是依夫君的意思。既然夫君有此意，那我明日便向父亲母亲去说明。我方才只是跟娘子开了个玩笑罢了。妹妹如此出色，应该适合更好的人才是。我深知娘子贤惠，但是呢，纳妾之事，我们还是以后再说吧。说，这可是一件好事儿啊！为什么夫君要拒绝？夫君，娘子若是再不睡觉的话，我可就不能够保证，待会儿你能够睡着。春儿，走，一会儿到院子吃糕点去。我派人到四二楼去买的。谢谢母亲。嗯，不过夫君呢？君莫啊，早早的就跟你父亲啊出去了，说是铺子里有什么事情，要请君莫帮忙。呃，这天也晌午了，估计也快回来了。我们一起到院子里面等他吧。嗯，那快走吧。嗯，好久没有吃四二楼糕点了呢。<笑>才出家几日，没想到就这么想家了。这可是你父亲啊，刚从京都买来的西湖龙井，你父亲啊，可宝贝着呢。来，快尝尝。庄儿，你看看若柳，再看看你自己，哪里有半点大家闺秀的样子、啊？哎呀，母亲，你不都习惯了吗？这么好吃的，这么香啊！哎呦，老爷回来了，父亲，见过姐夫。没事吧？哎呦，二小姐没事吧？可真是担心死老婆子了。要是我家夫人知道三少夫人妹妹出的事儿，那老婆子这把老骨头还真是全给碎了。没事，真的没事。多谢关心，真的没事
。如流，你先回房。父亲。娘子吃东西怎么老是粘到嘴巴呀？苏君莫，这是吃错药了。小姐，这套兰花缎子衣裳要不要也一起带上？你以前可是很喜欢这件呢。娘子，可是舍不得二老啊。舍不得又怎样？舍得又如何呢？走得好，三少夫人真是走得好，也亏得杨老爷聪明，发现了杨家二小姐的心思。若不然，回去还真不知道怎么给苏夫人交代。孽女，毫不支持！平时习得的礼仪，家规在哪儿？父亲，我没有错，我真的是不小心摔倒的。还敢狡辩？你的心思我不清楚吧？我今天就明明白白的告诉你，你要是再有下次。你给我滚出杨府！父亲，父亲，我知错了，我真的知错了。父亲，父亲，我知错了，求求你原谅我吧。父亲，老爷，你别气了。若柳他也只是一时的糊涂。今天有你母亲大人替你求饶，我暂且饶你。李管家，这几日好生看管。杨将军，我。多，为娘啊，还真怕你一不小心就被拉了进去，所以啊，你一定要多留个心眼儿。母亲，你想多了。不管如何啊，你一定要好好的照顾自己，多加小心。放心吧，母亲。壮儿，把这个收着吧。父亲，这是怎么了？壮儿，收着。我们送壮儿出去吧。刚从娘家回来，怕是有些累吧？婆婆说的哪里话，一点都不累的。听黄婆子说，你妹妹杨嫣对君莫有高攀之意。婆婆，王婆肯定是看错了。咱们妹妹安分守己又恪守礼仪的，怎会生出那种想法呢？是黄婆子看错了，还是你笨的没有看出来？昭君，你心思单纯，我可以原谅。但是圆房之事，如今都过了几日了。你怎么如此愚笨，竟然还未与君莫圆房？婆婆，不是我不想与夫君圆房，是我也没有法子。这话是什么意思？婆婆，可还记得那日我说过什么？你可是指成婚那日？婆婆好记性，那日我与夫君到一半，夫君却突然离开。次日，我便听府中的丫鬟说，杨昭君好样的，说什么？说夫君不能行圆房之礼，荒唐，真是荒唐！婆婆，昭君不敢乱说，那日王婆也在场呢。什么法子？东芝从小出身乡野，一些民间的方子呢，他也深知一二。我曾亲眼见到过东芝的方子灵验呢。若是婆婆信得过我，我想着不如试试。我的好儿媳，真是委屈。婆婆说的哪里话，一点都不委屈的。小姐，你说奇不奇怪？王婆子呢？人家正忙着呢。
，婆子有什么好忙的？你不懂了吧？三少夫人汤熬好了，来我看看。三少夫人，我们是粗人，不懂得熬到什么程度。你先看看过过目。嗯，您熬的成色十分好。王婆子果然是婆婆身边的人，懂得照顾人。三少夫人说好，那就是好。三少爷在书房了，刚从外边回来不久。我想三少夫人这会儿把东西送过去，应该会不错。嗯，我想这也是。小姐，这个是什么汤呀？大补的。夫君，我听王婆子说你回来了。我想着夫君处理事务别有之类的，这汤啊，我可是今儿上午就吩咐人熬了，还香着呢。那真是辛苦娘子。不辛苦，一点都不辛苦。夫君赶紧趁热喝了吧。不知此汤的功效是什么，但我闻着挺好的。夫君，此汤啊，名为牛鞭，是我挑选上好的枸杞和牛鞭熬制出来的。色泽红润，浓郁鲜香。此汤具有补肾壮阳、强健身体的功效。这么好的汤，娘子为什么不多熬一碗？这样我们真的够用了。夫君不用想着我，你先喝了吧。哎，我想着把这个汤送给父亲。为什么送给公公？娘子，你想，这是你第一次奔赴人去熬的，如果是父亲能够尝到。那一定是十分欣慰的。<笑>那我就谢谢三儿媳妇了。父亲，快，这是娘子刚熬的药膳，想要先孝敬。惨了，明儿指不定闹成啥样了。娘子，嗯，你今日看起来似乎有些沮丧。是否有何心事？夫君多虑了，我哪会有什么心事啊？哎，我听说老爷昨夜里夜待在这里，可不是吗？我听说昨天晚上在医院里，我摔坏了好几只金钟的黄色珊瑚呢，可真贵重啊！甭提了，我伺候在傅姨娘的，姨娘昨夜一夜没睡。父亲，母亲，见过。多吃点。三少夫人。年打点苏府在外的生意，可有亲手打理过药铺呢？这是自然。少爷这些年手上的生意，从茶楼、客栈、当铺、绸缎庄，再到药铺，全都是他亲手打理。少夫人，您怎么想到问这个了？该死的苏金墨，果然是故意的。王婆没事，随口问问罢了。对了，夫君平日里都喜好些什么呀？三少爷平日里喜欢看书练字。在府中待的比较少，大部分时间都在帮衬着老爷的生意。知道了，走吧。昭君见过婆婆，你可真是我的好儿媳。你给我说说，昨个到底是怎么回事？那汤怎么让老爷给喝了？你倒是给你婆婆一个交代。
婆婆，此事真的是意外。昭君的本意是想用这套来调理夫君的身子，可是夫君一心孝顺，让我把这套送给公公喝。刚好此时公公来书房看夫君，这才错算错账，让公公给喝了。好了好了，成了，擦擦你的眼泪吧。有那么多眼泪，你还是用在该用的地方去。昭君啊，来来来，我给你挑了几匹绸缎和首饰，你看看还满不满意？花样很好看，颜色我也十分喜欢。下个月初十是老爷的五十大寿，我们作为苏府的女眷，自然也不能寒酸。等会儿我叫王婆子跟君莫去说一声，再带你出去挑几样好的首饰。三嫂好兴致，可是有什么好事？我见你如此开心。四妹好，三嫂好，三哥怎么不在呢？哦，夫君外出办事去了。你找夫君有什么事吗？我可以代为转告一声。是这样的，齐府办了一个诗会，我这里有两份请柬，三哥名满天下，自然不可少。那就麻烦三嫂了。四妹客气了。还真是无事不登三宝殿啊。小姐，哎，小姐，你怎么样了？苏老爷和苏夫人都说了啥？没事啊，公子，你家小姐没事啊。小姐，你要是受了委屈，就跟东芝说声，您憋在心里难受。要是夫人老爷知道了，一定不会坐视不管的。我哪有那么弱呀？娘子，你怎么了？没事没事，没事就好。我让刘管家给你做了身衣裳，你去看看合不合身。夫君，你先去内阁试试合不合适吧。嗯。小姐，姑爷为什么要你穿成这身衣裳呀？我哪知道呀？问你家姑爷去吧。夫君，你看如何？娘子穿什么都好看。哦，对了，我从公公那回来的时候碰到四妹了，她说齐府要办个诗会，请你过去。这是请柬，这张请柬还是留给娘子自己用吧，我向来是用不着的。夫君的意思是，我也要去。自然。可是夫君，我一介妇道人家，那种场合怕是不合适吧？娘子应该多出去见识见识才行。况且你一身男装，谁会知道你是妇道人家？可是夫君，这不合规矩啊！娘子放心，到了诗会之后，你只要跟在我身边即可。夫君，我现在是男子装扮。哦，当时为父考虑不周。走吧。三哥，大哥、二哥早早过去了，大娘叫我们过来跟这一道过去。三哥，这位是。嗯，四小姐、五小姐好，在下伍子胥，是苏三公子的朋友。若是不嫌弃的话，叫我子胥兄即可。既然是母亲的意思，我自然照办。四妹、五妹，我们走吧。谢过三哥。在下头一回参加诗会，倒有几分新鲜。倒是五小姐，这里人山人海的，五小姐可还习惯？我经常与姐姐参加诗会，倒是习惯了，只是没想到今天人这么多。今日是齐府办诗会，自然热闹了一些。错把秋千，起来臃肿牵牵手，不容花瘦，薄汗轻衣透。剑客入来，挂铲金钗溜，何修走，你们回首，却把青梅嗅。苏三公子有礼。妹妹也来了。三哥、子虚兄，这里人太多，我们先去楼上吧。妹妹也请。多谢。
。杨小姐再这么看着苏三公子，我可是要吃醋了。子旭兄，你切莫乱开玩笑，吓坏了杨小姐。这位是，在下吴子旭，是苏三公子的朋友。之前久闻杨小姐才名，今日一见，果然名不虚传。刚才唐突了一下，望小姐莫怪。那正好，在下也对子旭兄心仪。哦，这位兄台真会说笑。在下住在京都，还是头一回来江南参加诗会，我们可曾见过？实在是巧得很，在下兔子，也是从京都来的。仔细一看，才发现。自己方才眼花看错，错把公子当成小姐。多谢陆兄谬赞。哎，这位兄台倒是有趣，怎么会说是谬赞呢？陆兄方才把我看成小姐，这就说明陆兄夸赞我美若女子。陆兄这般夸赞，我不道声谢，怎么好意思呢？好了，那既然都已经认识了，我就不多做介绍了。那我们阁楼中有茶点，我们就里边请。这琴声造诣不够，弹琴之人还得好好改造一番。我听着也是，陆公子若是喜欢，这位杨小姐可是其中的佼佼者呢。哦，不知可否请杨小姐献上一曲？成王公子不嫌弃，那我献给你。来人，上琴。杨小姐果然是情艺高超，不负才名啊！谢齐少爷夸奖。苏三公子，你这位子旭兄怎么了？他就这脾气，吃饱了就睡。哦，看来苏三公子对这位子旭兄十分了解。依在下想，若不是熟识的人，不会如此了解。看，好戏开始了。哎，七兄，这倒是惊喜，你就别吊我们胃口了，快跟我们说说。苏兄别急，其实很简单，经过白天男子的各显神通，楼上的女儿家自然已有心仪的对象，所以接下来，只要是女子心仪哪家公子，或者男子心仪哪家女子，自然就可以给对方送上自己的信物，以表心意。阿弟，四妹五妹，我们猜去是谁？苏三公子，你为何不去？在下已有家室。妹妹的簪子十分精致好看，怕是我这等俗人无法相配的。苏三公子，妹妹应该称呼我一声姐夫才是。我是你姐姐的夫婿，让你称一声姐夫不为过吧？况且你才名远播，必定能够寻得良人。我知道，我也知道，这桩婚事你肯定也是不喜的，都是为了不忤逆苏夫人罢了。
？我不介意的，我不介意正妻之位。妹妹多虑了，我已有娘子，簪子还是留给适合你的人吧。天色已晚，诗会虽然好玩，但是妹妹也要早些回府，免得岳父岳母担心。昨晚苏君莫为什么要拒绝扬言？难道是为了我？不不不，以苏君莫的狡猾程度，肯定是把我推出来当挡箭牌了。哎，扬言肯定恨死我了。小姐，杜姨娘过来了，快请杜姨娘进来。哎呦，三少夫人怎么也不出去外面院子里走走？成天待在这墨院之中，不嫌闷得慌。见过杜姨娘，哎、别呀。小门小户出身，不信这一套。杜姨娘今日突然过来，莫不是有什么事儿？三少夫人这话说的，我呀，就是来给你支个招。支招，就是，就是你跟三少爷那方面的事儿。三少夫人不用害羞，我们两个妇道人家说话，又没旁人在旁。嗯，三少夫人，说起这洞房技术，我杜姨娘在苏府称第二，可没人敢称第一。来来来来，让我看看你的柔软度。杜姨娘，够了吧？哎，不够不够。来，三少夫人，下个腰试试。下腰？哎，不用怕，我扶着你。来一下。夫人，我家小姐现在有些不便，有什么不便的？你们在干什么？哟，姐姐来了。瞧瞧瞧瞧，咱们当家主母都把自己媳妇儿教成什么样子了呀？看着三少夫人这可怜样，我都于心不忍。姐姐，你自是不是太霸道了呀？哼。果然是什么出生配什么样的涵养。哟，姐姐，你可真别话里有话、啊。姐姐也是的，有着凤凰的出身，却顶着巫婆的做派。哎，懒得说了，我去看看老爷回来了没有。婆婆。快喝杯水缓缓气啊！昭君，他刚才跟你说了什么？当真？嗯。昭君，你不妨找个烟花女子试试。婆婆，那种地方，我一个女儿家怎么好意思去呢？有什么不好意思的？我走了。剩下的事情你自己看着办吧。小姐，嗯、怎么了？去准备两身男袍过来。男袍啊！快去。小姐，我、嗯、们这是要去做什么？给父亲找药引啊。药引。你去叫。小姐，他们就是。陆兄，喜大少爷好。子胥兄，这是要去哪儿？在下去的地方可不是你们能去的哦。呃，子熙兄倒是说说，为什么我和征康就去不得呢？在下前往烟花楼，二位要一同前去吗？在下还有事在身，就先告辞了。<笑>告辞。那在下告辞。主子，你要不要跟上去？嗯，顺便跟他们回到住处。嗯、咱们还是走吧，这是要传到苏府以及老人夫人耳里，可有的受了。你不说我不说，谁会知道？哟，公子你来了，我叫小银雀，看你挺面生的，第一次来吧？公子呀，我叫小桃红，您啊来这儿可算是来对地方了，我呀会让你很舒服的。好了，我要见你们这妈妈。嗯来来来，多喝两杯
怎么看我不顺眼啊？你懂什么呀？这些个臭男人，我就喜欢本姑娘这个劲儿嘛。不错，就他了。小姐，我这里有单生意，你做不做啊？做呀，当然要做了。这位公子相貌非凡，想必不是寻常人家的公子吧？这女子好生聪明，竟然一眼就瞧出了我的女儿身份。嗯、快到了。自然。公子，你给小洛流打扮打扮。嗯、你别动，这都是小姐的东西。没事儿，我看着这玉镯，小洛流戴着也十分相配，若是喜欢就拿去吧。哎呦，那谢谢姑娘了。啊，不客气。你这些拆拆还还还是取下吧，我父亲不喜欢。待会儿我会叫东芝先带你过去沐浴，然后给你准备一身新衣裳。是你夫君吧，东芝，你给我小声点行叫。我只不过是在学会习惯吧。夫君又不是寻常男子，以后终究是会纳妾的。早点认清事实，总比晚点难受来的好吧。哦。你们俩怎么在这儿？婆婆不是叫我去找个烟花女子吗？哎呀，坏了！搞了半天，原来公子喜欢这样啊！你是谁？没事吧，苏少爷？我没事。父亲，我也不知道怎么回事，这个人我压根不认识。哦，父亲，依我看，先把这女子抓回去，再回大庭再审问。算了，老爷，我看。肯定是这女子想从苏府拿点东西，误打误撞碰上了君莫而已，不如找几个下人把她赶出去得了。姐姐，我看依着相姨的意思吧，毕竟你看这女子的打扮，哪里像是寻常小偷？一般的小偷会是如此打扮吗？
。哎呦喂，我想起来了，这丫头是我远方的亲戚，乡下来的。我其实让她从后门走进来的，倒是我这老婆子的错。没想到这丫头想爬三少爷的床，真是个小贱蹄子。亲家，你这个死丫头，跟你那娘一样，净想着歪主意。苏三公子是什么样的人？是你这卑贱的丫头。能高攀的吗？老爷呀、啊，都是我老婆子的错，不该带着小蹄子来苏府啊！你大人有大量，就饶老婆子这一回吧。老婆子保证，我马上把这死丫头拎出去。老爷，黄婆子是我跟前的人，你就宽恕她一回吧。都去歇息吧，今晚的事情谁都别说出去。杨子，我们也去休息吧。夫君累了吧？东芝去打盆热水进来。杨子为什么不问问我是不是认识那名女子呢？我有什么可问的？王婆子不是说了吗？那是她乡下来的远房亲戚。况且夫君不是跟公公说了不认识那名女子吗？那我又何必多此一举呢？若是我认识那名女子呢，并且我对她有心，那当然是依夫君的意思了。既然夫君喜欢，那我现在就去告诉王婆子，让她把那个远房亲戚留下来。娘子，我该说你大度。我是夫君的妻子，凡是夫君喜欢的，我自然也要接纳和喜欢呀。真是委屈娘子，我方才只是跟娘子开个玩笑的，我暂时没有纳妾的打算。夫君，今日累了吧？快去洗澡吧。娘子想不想知道我怎么认出那名女子不是你？没事儿，姑娘有何事？说柳姑娘，这是我家小姐让我转交给你的，她看你挺喜欢这些的。那那多不好意思呀！你快收着吧。哦，那谢谢啦。夫君，你刚话还没说完呢。娘子这么想知道，只是有些好奇罢了。是,是香味。没想到苏君木还是找到了破绽，肯定是东芝鼻子不灵。小姐，姐姐好。妹妹，我自然是好。妹妹有没有反思过一个问题？敢问姐姐是什么问题？为什么老爷在你生夏姨之前格外宠信你？为什么生了夏姨之后就不再去你的院子里，而更多选择是待在杜姨娘、罗姨娘的房里？
。天哪，苏夫人太可怕了！婆婆做的没错，小姐，你以后可怎么活啊？自然是得过且过呗。乖乖站着行不行？那你家小姐好好休息一下。再闹，明儿给你嫁了，把你扶进去。冬之，这你胆越来越大了。夫君今儿这么早就回来了？啊，今日出了点状况。刘管家忽然摔了一跤，没法跟我一起去洽谈生意了。但是这个事情又特别重要，父亲让我回府找一个仆人陪我去洽谈生意。夫君，那刘管家现在怎么样了？情况不佳呀。哎，娘子，要不你陪我前去苏阳楼洽谈生意？好啊。好啊好啊，姑爷你可不知道，小姐啊可是最爱吃孙安楼的点心了呢。嫁了，明年开春的时候必须把冬至嫁了。夫君，我一介妇道人家，那种场合怕是不合适去吧。哎，小兄弟，喝上一杯。来来来，再喝一杯。你家主子不喝酒，我们也只能找你喝了。<笑>小兄弟，这是好酒量，来来来，再来一杯。子虚不胜酒力，让各位老爷见笑。作为他的主子，甘愿自罚。这位小兄弟，可还能饮？这酒可是很烈的呀，连饮几杯，这才显现出醉酒姿态。老夫佩服，佩服啊！再来一杯，李老爷，这杯酒就免了吧箫声绵延流长，想必这吹奏之人必然也是高风亮节呀、啊哦。只可惜有月无我、啊，可惜呀、啊。这有何难、啊？这。陆兄，是子胥兄。折折奇花，知子于归，于其事家。
杨子，杨子，李老爷，吴老爷，在下有事，先走了。哎，陆兄，要不要追？不必了，若是有缘，自会相见的。桃之夭夭，灼灼其花。之子于归，宜其世家。姑爷，小姐怎么了？娘子不胜酒力，让她休息一阵子就可以了。冬之，去打盆热水来，再煮碗醒酒汤，以免娘子醒来之时头痛。娘子，你醉了？我没醉，你根本就是趁机在算计我。娘子，你真的醉了？我没有。娘子，我怎么一点反应都没有啊？红军，你说说我，好歹也是小溪沟壑，能够一把抓。说说你为什么一点反应都没有啊？这、这跟你的身材没有关系。跟什么有关系？我觉得你不娶吗？你真的不娶吗？说什么我算计你，还千方百计的诱惑我。但是有一句话我特别震惊，什么话？你啊，你说，切！我要不是没吃东西，早就已经吐了。亲了你个大头鬼呀、啊！也就杨烟那个傻货跟一堆花痴对你亲了。你没事吧？三少夫人没事吧？儿媳妇还好吧？父亲，大哥怎么了？为什么跪在地上？三弟，成都大哥的药铺是条人命，说是抓错了药，现在正咬得出处。放心，放心，我是真的不知道呀。我当时根本不在药铺。那你当时在哪儿？老爷，韩姨是你儿子。下脚这么重，要是有后遗症怎么办？丫子，快走开！你说你昨晚上究竟在哪儿？儿子，儿子昨晚是跟晨曦单步的副管家出去谈生意了。好啊，来人，请加法。给给我打，用力打。是我儿子，也是你儿子，不要打了，求求你放了他！给我继续打！你们都走开！老爷，我十六岁就跟了你，几十年来从来没有求过你一件事情，今日就当我求求你放了恒毅。如果非要追究，就让为娘代他受过。你知不知道他给我们孙府惹了多大麻烦？而且他昨晚上根本就是出去喝花酒了，哪来的谈什么生意？恒毅，你父亲说的是不是啊？儿子昨天晚上的确是去了烟花楼，可是是那晨曦的副管家，非要去那里谈生意。儿子谨遵姨娘教诲，若不是副管家要求，我是绝对不会去烟花楼的。老爷，我相信何姨。慈母多败儿，来人，把杜姨娘拉开，给我继续打，打到她说实话为止。父亲，依我看，这件事情另有内情，大哥一定也是被人蒙骗了，所以才惹下的祸端。公公。我只是一介妇道人家，生意上的事我不懂，但是
。我就说另有内情，那就一定是另有内情。君莫，你有什么见解？回父亲的话，我认为把大哥送到青天崖门。三少爷，你什么意思啊？嗯。苏府出了条人命，已经是人尽皆知了。青天崖门这时候还没有来传教大哥，已经很给面子。既然他们退了一步，我们自然要懂得尊重才是。顾姨娘，你放心，大哥在里面会得到很好的照顾，我会派人安装大门。我去，父亲，让我去调查吧。老爷，不如就将这件事儿交给君莫。相姨整日忙着舒服上下事宜，已经是没有多余的闲暇空档。正好君莫这几天正空闲着。嗯。就照着夫人的意思，这个点子是君莫提出来的，自然应该由君莫负责。老爷，我想让昭君跟着君莫一起去，让他见见世面，顺便也好照顾君莫。好。小姐，王婆子来了。这件事情都是苏夫人吩咐你做的，那你干嘛赏赐这王婆子这么多东西？来，你要喜欢什么便拿去吧。娘子，什么事情这么好笑啊？我是想着能跟夫君出去玩，觉得开心啊。这有什么好开心的？城西离我们苏府有点远，我们要在那边暂住两日。我已经叫人安排好客栈了。
。杨子，这一路上舟车劳顿，你也为此好好歇歇，要不你和东芝先行回客栈吧。我为何要躲？这条路人人皆可走，又不是你们家。娘子呢？在马车上，姑爷，这个刁妇也不知道怎么回事，把我们拦在这一天了哼，杀人偿命！我是王铁柱的妻子曹氏，你想要什么？哼，苏大公子目前还在牢里，想必苏三公子也知道。若是我出面作证的话，令兄的牢狱之灾也就算过了。在下谢过夫人，还请夫人跟我们一起到休息的地方先住一日，明日我们便启程，一起回去。令兄的事情也劳烦夫人。夫君，你今日为何带曹氏回来？莫非夫君是看曹氏有几分姿色？亲生联系之意呢？娘子，你真调皮。他跟福老板有关系。对了，娘子，我今天看到了一本书。什么书？是娘子的书。我的书？我会有什么书啊？唯一的就只有王婆的书。我死了！怎么回事？我不是叫东芝藏好了吗？夫君，是误会，真的是误会。真的是误会。夫君，洗洗睡吧。停车！停！停！停！苏三公子，苏三公子
，我有事与您商量。哈哈哈哈哈！这，你别跑。哎，老福，你放开我！福老板好啊，昨日拜访贵府的时候未曾得见，今日会在这种场面得见。苏三公子好啊！今天将那夫人交出来。交出来，我们还会有活路吗？这样吧，苏三公子，只要你交出曹氏，跟三少夫人，我便放你走。呸、哎！你这个老色鬼，这样你能走不动道，我我特瞎了眼了，我才特意让你。夫君，夫君会不会把我交出去？自然不会，我死都不会把你交出去的。我抓起来！三弟，你受伤了？没事，只是一些皮外伤罢了。二哥，你怎么回来？不瞒三弟，福老板曾在我生意上与我有所来往，我深知其为人不端。昨夜又听大哥提起，心中便有了几分担忧，所以今天早上便请示父亲，带人赶紧赶了过来。三弟，三弟妹，嗯，先行上马车吧。三弟受了刀伤，赶紧回府中进行疗养。嗯，真是多谢二哥了。夫君，你可还好？没事儿，一点小伤。娘子可会上药？会一点。在马车的角落有个白色的玉瓶，是金疮药。同志，快去！早知道，早知道娘就不让你去晨曦了。我的儿啊，你真是受委屈了。三弟呗，三弟手上的伤是你包扎的吧？让二哥见笑了。哪里？三弟妹会旨来心，手也巧的很。君莫，这几日你好。好吗？娘子喂的药真的是一点都不苦，甜甜的。哎呦，这一大早的，三少爷和三少夫人就在秀恩爱呢。对，姨娘，我又不是你娘那个老巫婆，成天板着个脸的。成了，杜姨娘也不是居里之人。我来呀，最重要是要看看三少爷，顺道给三少。
，三少夫人，杜姨娘好。我可跟你说啊，那些药，保证苏三公子吃了，绝对容光焕发。别送了啊。最好准备的吉祥一点，贵重一点。礼物？你不会什么礼物都没准备吧？一会儿你们这些做儿子儿媳妇的，都得轮番送礼。岳父、岳母，你们放心，礼物我已经找人安排好了。哎，多谢君莫了，庄啊，粗心大意的，也幸好有你这个夫婿啊，能够体贴，面面俱到。刚刚在来的路上，东芝说娘子已经准备好了。东芝，嗯，娘子应该准备好寿礼了吧？哎呦，小姐那么多家装，到时候提醒小姐随便挑一件就好了。儿媳妇准备了什么？
公公，可否将这画卷摊开？通知。是。儿媳妇好才华。娘子的寿也是出神入化呀。老爷，依我看，还是把画先收了吧。君莫，你也莫要对诗词太过痴迷。昭君也是。若是明年老爷大寿之时，你们两个肚子有消息，就是给老爷最好的礼物。夫人说的是。要不我和东芝先送妹妹回厢房休息。嗯嗯、娘子，你没事吧？我没事。嗯、慢点，慢点。小姐，我没有收过礼物，已经准备好。是姑爷，是姑爷突然问我。我怕小姐丢面子，所以才说已经准备好了。后来我见小姐已经梳妆好，就一直想着发想提醒小姐，可姑爷一直跟在身边，所以才没有机会开口。好啦，你有几斤几两我还不清楚吗？对了，你方才去哪了？哦、啊，是杜姨娘突然叫住我，说是给姑爷熬了一碗补汤。可我走到半道上，就遇见了喝醉酒的二少爷，他误以为是行。补汤，小姐，你说杜姨娘为什么突然要给姑爷熬补汤啊？而且好像还是路边汤。夫君，我回来晚了，妹妹刚睡下。这位是知县大人的千金小姐，冯小姐。冯小姐好。岳父岳母，我为你们准备好了厢房，天色已晚。我和娘子带你们先行过去。也好，母亲，快来，父亲。陆兄，要不我们也走吧？娘子。娘子，你，你没事吧？很痛，是有点。我尽量轻一点。嗯。娘子，你笑什么？我在笑，夫君懂不懂要理？为夫自然懂。前几日，我发现娘子的首饰少了几件，不是苏府的，而是娘子的陪嫁之物。那我可能赏给东芝了吧？可是我没有见过东芝戴过呀。可能是他舍不得宝贝着呢。嗯。夫君，很晚了。嗯。夫君，我好像来月信了。
听的声音，像是从新消防的传过来的。去休息吧，我叫东芝在门外守着。梳洗好了，再叫他送我妹妹回去。你，我，我就在这儿等等他出来。杨老爷，杨夫人，都是晚上的错，酒宴贪杯，闹得这一荒唐。杨二老放心，晚上一定好好善待杨二小姐，抓老成全。我，我，我不要嫁给他。你说不嫁就不嫁了吗？可我心里的是苏三公子，不是他。杨杨，杨老爷爷，杨夫人，看看夫人二少爷，我家老爷爷前厅有请。金家公，失礼失礼。说起来啊，也确实是在下管教无方，若柳自小管教松懈，以至于发生这等事情。昨日又是金家公午时大寿，又有不少宾客看见了，那确实给苏家丢脸了。金家公哪里的话，此事我们也有错处。我想了想，香姨已经与贵妇杨二小姐有了夫妻之实，况且香姨也一心想要担当，我想着不然就成全了他们。好，那就依了亲家所言。只不过香姨已经有了妻室，恐怕要委屈二小姐了。若柳能跟苏二公子在一起，何来委屈之言？多谢杨老爷，相姨在此发誓，日后一定好好善待二小姐。苏香姨为什么没有招出昨晚补汤的事情？怎么什么脸色如此苍白？没事。你还有点哭，我马上就走。同志，收拾东西，准备走。是。陆柳啊，嫁了吧？啊，一个女人没了贞洁，以后还怎么能出去见人啊？我恨你们，杨昭君，我恨你，我恨你们所有人。你们明知道我心里的是苏三公子，可你们还是从中作来。你说什么？我说，你要真有这个本事，就嫁给夫君。娘子，你们为何面色如此沉重？有没有被姑爷听见啊？应该没有吧。小姐，喏，更没心没肺的，这是姑爷吩咐厨房给你熬的补汤呢。
怎么突然想到？知道。先吃饭吧。父亲不觉得这样抱着吃饭不方便吗？不会啊。怎么了？是我家的菜不合夫君的胃口。娘子一番心意，三更半夜的还来给我送夜宵，也应该是我喂娘子吃才是。娘子想不想知道我为什么迟迟不肯接受妹妹？嗯，夫君，我累了，想回墨月居休息。那是因为娘子，一定是我听错了。苏君墨绝对是开玩笑的。子虚兄，刚刚二哥是在叫谁呢？难道是我看错了？上次齐大少爷置办的诗会，陪着三弟一起出席的绝美男子。难道不是三弟妹？二哥真会说笑，我一见女子，而且以为妇道人家，那种场合去只会添晦气。这个伍子胥，我也常常听夫君提起，倒没想到二哥也认识。若是下次见了，一定要替我问声好啊！<笑>我听五妹说，三弟妹也认识子虚兄。常常听夫君提起，自然是耳听目染的。三弟与三弟妹果然是恩爱啊，就连我这个二哥。都未曾听三弟提起这个人的办法，看来还是夫妻齐心呢、啊。二哥多想了，我想二哥自小与夫君一块长大，自然是比我了解的更多。二哥分明趁机给我了一个在你面前表现的机会罢了。说起来，我还得感谢二哥才是呢。王婆，你怎么来了？三少。是妯娌兄长，是该多走动走动。老婆子奉劝三少夫人一句，尽量与二少爷在先叫好。王婆子，你这样说话，未免有些逾越身份。冬芝，王婆，你为何有此一说？实不相瞒，三少夫人可还记得前两天苏老爷大寿之时，二少爷亲自送上的布凯之针戒？自然记得。当时还是我借花献佛了，说起来还得感谢二哥才是呢。文朝五十年间，丞相就驾于宫，当今圣上当是丞相奇珍异宝，其中就包括是价值连城的布凯之真迹。老婆子能说的也只有这么多，就先行告诉你。冬芝，准备些珠宝给王婆子送上。是。
。刘管家想说什么？老爷说，三少夫人慧根深重，必然能够参透其中根源。老爷说，在这件事上的确是有点委屈三少夫人。不过，三少夫人您请放心，以三少爷对三少夫人的喜爱，三少夫人是绝对不会失宠。刘管家在说什么？难道三少爷没告诉三少夫人？方才夫君只是跟我说，今日去了知县大人的府中，说要开恩科，其余的也没多说什么。原来三少爷们还没告诉三少夫人。刘管家知道些什么，但说无妨。知县大人的千金，自从在老爷寿宴上见过三少爷之后，便一直对三少爷有意。近日知县大人找三少爷，不光只是为了恩科之事，其中也包括这事。三少夫人，请放心，知县千金意愿加入苏府为妾。他叫什么名字？冯楚楚。那么敢问刘管家，公公跟婆婆的意思呢？好了，我知道了。婚事定在什么时候？到时候我也好帮着夫君准备准备。三少夫人真是大度。知县千金将会与杨二小姐一起入府。至于那些干儿繁琐的事情，就不劳三少夫人费心了。有我们这些下人来置办就好了。嗯，那千万要事事周全，莫不可让妹妹失了身份。刘管家，你先下去吧，我有些累了。冬之，送送管家。真的是太过分了！小姐，你才进门多久，就想着给姑爷纳妾？我现在就下府，求老爷夫人给小姐做主。冬之，你要不想给我惹麻烦，就给我乖乖站着。小姐，小姐，你说怎么办啊？难道真的要看着姑爷去那个什么风楚楚吗？冬之，自古以来，男子三妻四妾本就是平常的。小姐，你就别逞强了。我知道你心里难受，你要是想哭，就哭出来吧。冬之在这给你看着，绝对不会有人看见的。冬之，我没事。小姐，你就别逞强了。明明看见刘管家说姑爷要去冯叔叔的时候，你脸色变了一下。你要是不在意，才怪。夫君，你怎么来了？夫君。我没事，只是突然觉得有些对不起娘子，想必刘管家都已经告诉你了吧？夫君为何要对我说对不起？男子三妻四妾本就是平常的，再说这桩婚事对苏府来说是大喜之事，夫君能够娶到知县的千金是夫君的福气，夫君的福气对我来说也就是我的福气。娘子真的不生气，自然。娘子真是大度。待妹妹进门后，我定会好好对待她的。嗯，我相信娘子。苏二公子与苏三公子抱得远。哪里哪里，岳父大人快请坐。没想到楚楚这么快就嫁人了，我这个做父亲的还真有些不习惯。冯大人，请放心，我们一定好好善待令千金。令千金于尊嫁贵，臣嫁给君莫为妾，是君莫的福气。抓了，日后啊，还是要苦了你们。有什么苦的，令千金就不用担心了。嗯，咱们庄儿果然是长大了啊。来，尝尝今日菜品如何。我家小姐身体有些不适，想先行退下。去。是。娘子。嗯。你
你既然身体不舒服，我就扶你先回去休息吧。没事，夫君，我只是有点累了而已。况且夫君与二哥都是今日的主角，浪漫不可能为我而离席。而且今日夫君和冯妹妹是大喜之日，若是因为我身子不适而离席，扰了大家的兴致，我实在会过意不去的。三少夫人还真是懂礼啊。三儿媳妇的确如此。夫君还是留下来吧，我会好好照顾自己的。况且还有东芝伺候我，不会有什么问题的。冯大人。你怎么了？怎么脸色会如此差？啊，没事，只是看到一个熟人罢了。<笑>东芝，那是哪儿？怎么之前从未见过？应该是知县千金居住的地方。那杨烟呢？她住在哪儿？二小姐，先一步被抬进了苏府的后门，所以小姐你才没有见到。还真是天差地别啊。三少夫人好兴致，苏三公子在前面迎娶美妾，三少夫人你却有兴致在这里又在上面。这位公子，我们有曾见过吗？在下陆子墨，是知县大人冯文海的表亲，也是处理的表亲。陆公子好，若是陆公子无事的话，我就先行告辞了。三少夫人，三嫂。四妹，你怎么会在这儿？我，我是听三哥说，三嫂今日身子不适，方才又看见三嫂忽然提前离席，所以有些担心，便跟上来看看情况。四妹，我无碍，只是有些累了罢了。四妹倒是你，你是个透心的人，若是让罗姨娘知道你离席了，怕是会担心你，必然是会派人去找你的。三嫂说的是，既然三嫂没事。那我就先走了。哎，四妹，这位陆公子是冯姨娘的表兄，他方才是迷了路，所以向我询问出路，正好碰上了四妹你。若是四妹回席上的话，不妨带着陆公子一起。陆公子认为如何？自然是客随主便，就按三少夫人的意思。夫君，你怎么没楚楚、若柳，你们刚到苏府，可有什么地方不习惯的？回夫人的话，一切都很习惯。不过就是一个商贾之女，怕是连苏府这么好的地儿都没踏进来过吧？你能有什么不习惯的？儿媳妇楚楚拜见公公婆婆。哎呦，<笑>错了，是夫人
，不过就是一个卑贱的姨娘罢了。你有什么资格说本小姐？冯姨娘又错了，你现在也是姨娘。放手，放手！傅君，你怎么能这么对我？他到底哪里好了？不过就是一个卑微的商女罢了。可是你，你，你居然因为这个狐妹子欺负我！看来冯知县必然是对冯姨娘的管教不够，所以冯姨娘才敢在大庭广众之下对着昭君这个正妻针锋相对。既然如此，我这个做婆婆的就带冯知县好好教教你礼仪。楚楚错了。错了，你应该说“妾身冯姨娘知错”，“妾身冯姨娘知错了”。妾是杨烟。嫁进了苏府，你就不再是那个未曾出阁的知府千金了，你就是苏府的冯姨娘。昭君是正妻，希望你以后不要再犯今日的错误，否则家法伺候。是夫人，我看就派你身边的王婆子日多教教冯姨娘吧。老爷说的是。杨姨娘怎么了？快叫大夫！恭喜二少爷，杨姨娘这是喜脉，若是按照时日来算，已经有好几日了。好事儿，真是好事儿啊！这是我们苏府第一个人丁啊。杨姨娘真是正气。你醒了，身体快。是啊，你现在王婆子，你怎么来了？婆婆深夜还未休息，找我过来是有什么事要吩咐吗？嗯。你跟君莫还未圆房、嗯？我已经派人查过了，君莫并没有任何印记，你就别乱想了。
你得抓紧点，你看看你妹妹，刚进门后就怀上了，你也得给我争点气才是。婆婆，估计您很快就能抱上孙子了。冯妹妹对夫君是一往情深的，现在俩人正在书房看书呢。怎么，你吃味了？啊，没有，婆婆，我没有那个意思。行了，不用解释了。君莫纳妾的确是很突然，你一时接受不了，有些酸味也很正常。你呀，还真是没有一点心眼。君莫的心思这么明显，你还看不出来？君什么心思？你想想。昨个夜里，为什么君莫去到你的院子里，任由着新婚的冯姨娘独守空房？君莫这是在等着你。我叫王婆子熬了些红枣莲子汤，比起冯姨娘的鸡汤要好的太多。你还是快些过去吧。婆婆说的是。嗯，你下去吧。嗯。可别忘了我交代的事情，跟君莫圆房的事情一定要抓紧，最好是趁早怀了孩子，讨了老爷的欢心。嗯。儿媳自当尽力。嗯、夫君，你先别忙活了，先喝点鸡汤暖暖胃吧。冯姨娘还是先回去吧，天色也不早，应该早些歇息才是。夫君是在担心我了，夫君不回去，妾身怎么能够睡得着呢？不了。今晚我会去昭君那边过夜。又是杨昭君，天知道我冯叔叔有多恨杨昭君，恨不得他立马去死。小姐，我们还进不进去啊？当然要进去了。你可别忘了，我是按照婆婆的吩咐来的。要是婆婆知道我没有送汤给夫君，明日不找我麻烦才怪呢。哼，冯叔叔这么大张旗鼓的将门打开，不就是专门给人看的吗？嗯冯姨娘也在，你不是都看见了吗？娘子来了，天凉应该披件衣裳才是。这个女人果然就是个狐妹子，就知道利用那点美色和心机诱惑苏三公子。姑爷，小姐是专门来给姑爷送汤的。姑爷，这汤还香着，冬至给你盛一碗。真的是娘子特地为我熬的。嗯夫君，这是妾身为你熬的鸡汤，熬了好几个小时呢，你尝尝，很好喝的。姑爷，你尝尝，这可是红枣莲子汤，它热。你也下去吧，我与娘子还有些事情要谈。是。娘子，今日母亲可又找你谈话呀？夫君怎么知道？哎呀，我怎么把婆婆找我的事情给供出来了？是汤。娘子不喜说话，与府中的其他下人也没有什么交集，只有母亲最懂我，所以这个汤是母亲命人熬的。果然还是婆婆最了解夫君呢。那母亲还要说其他的什么吗？哦、婆婆还说二哥与杨姨娘有了子嗣，是咱们苏府的大喜事。说等这个孩子出生，要亲自为这个孩子起个名字呢。母亲说的，恐怕是我们两个的孩子吧。让、嗯、娘子这么晚来书房，也是奉了母亲的意思。也不尽然是婆婆的意思，我主要也想来看看夫君呢。嗯，顺便找本书看看。最近不知怎么回事，有些难以入眠呢
小姐，你在笑什么？没什么。嗯、父亲，你房间怎么会有这种书啊？哦，嗯、呃，应该是刘管家买的。呃，我也不知道怎么会在我的书房里。看杨嫣这打扮，怕是二少夫人打扮都没这么明艳晃人。她一个姨娘如此惹眼，难道就不怕树大招风？妹妹来了。三少夫人倒是很有闲性，跟在杨府的时候一个模样，懒得半死不活的。你倒是能够过得心安理得。我杨嫣落到今日这个样子，不都是拜你杨昭君所赐？你说是不是呀，我的好姐姐？杨嫣知道了那晚的事情，倒是没想到苏香也看起来是个谦谦君子，实则却如此卑鄙。那晚的事，我很抱歉。小姐，你可当心点，我总觉得二小姐有些捉摸不透。冬芝，你在苏府的日子里倒是学会了不少嘛。不过怕什么？反正兵来将挡，水来土掩，有什么花招就通通拿出来吧。三少夫人真是惬意啊，您在下好不羡慕。这个苏三公子的正妻，怕我会想着法的去刁难他。三少夫人说笑了，不过我相信以三少夫人的性子，是绝对不会欺负表妹的。三少夫人，不如我们来玩一个游戏，你来猜一个字，看看能不能猜出我的身份。好，不过我有一个条件。说吧，什么我都答应。若是我赢了，你就别再说话，打扰我睡觉。好，这个我可以答应。好，那你说吧，让我猜什么字？富贵的“富”字。富贵的“富”。看三少夫人神情，想必心中已经有了分解。富可一分为三，宝盖头好像乌纱帽，下面一块田，中间一张口。也就是说，想要成为富人，也就三条路：要么做官，要么置地，亦或者是做那吃人不吐骨头的奸商。陆公子与齐大少爷交情匪浅，齐府在江南是名门望族，能与齐府结交之人，必定身份非凡。再者，陆公子自称为冯姨娘的表兄，能与知县大人为亲戚之人，必然是达官显贵。就是不知道陆公子官拜极品呢。没想到陆公子竟是官宦人家。不过本以为小姐平日里看看书只是充充样子而已，可见小姐是真的看进去了。陆公子认为如何？我杨昭君可有猜错？三少夫人果然聪慧。依陆某来看，三少夫人你才是这江南之中名副其实的才女。无人可以与你相比
陆公子刚好在这，要不由我带陆公子去见见冯姨娘，想必冯姨娘见到陆公子，必然会喜逐颜开的。原来山上夫人是在担心新进门的冯姨娘啊，而这公子又是冯姨娘的表兄，山上夫人这是在做好事哇、啊。三少夫人真是好人啊！人家冯姨娘这么对她使脸色，可是三少夫人还是不计前嫌，顾着冯姨娘心情。可不是，啊，三公子能娶到三少夫人，简直是修了几辈子的福气。怎么，陆公子莫非不是来看冯姨娘的？自然。你怎么会在这里？夫君，你来的正好。这位呢是冯妹妹的表兄陆子墨，他今日来是想来看看冯妹妹的。陆公子原来是冯姨娘的表兄，幸会幸会。苏三少爷，同样幸会。夫君，你说奇怪不奇怪？陆公子自称是冯妹妹的表兄，可是吴婆子却说他从未见过一位姓陆的表兄，这。哦，还有这么奇怪的事情。嗯、他冒充是冯楚楚的表兄，突然来到苏府，究竟打的是什么主意？陆公子冒充是冯姨娘的表兄，寓意何为啊？好笑。苏三少爷和三少夫人，仅凭这个婆子的一面之词，便认定我这个表兄是假冒的。二位不觉得对我来说太不公平了吗？陆公子，真会说笑。老婆子我在府衙。可是待了整整数十载，大人平常认识和结识的朋友，老婆子我怎么可能不清楚呢？你要是记性不好，大可以叫楚楚出来，我倒要看看他认不认识我这个表兄。既然如此的话，我们就让冯姨娘出来见见陆公子，以作确认。若是冤枉了陆公子，那便是我们苏府的不是。夫君，你终于来了。陆公子真是一表人才啊！多谢苏老爷。陆公子无需客气，看陆公子的打扮，想必不是寻常人家来的吧？陆公子可是从京都而来的。苏夫人果然眼光独到。不瞒各位，在下确实京都而来，此次来到江南，不过是想游历一番，正好遇上楚楚家人，便打算多停一些时日。陆公子若是不嫌弃，今晚不如就在我们府中歇歇。那就只好打扰贵府了。难道说父亲这是在为我做打发？恕我冒昧的问一句，陆公子家中有几口人，可有娶妻？陆某家中高堂二老尚在，仅有在下一名儿子。说起来，我还十分羡慕苏三公子，有兄有妹。至于婚事，家中二老曾托人提过几次，但都未成。至今，在下仍是孤身一人。陆公子如此出色。
，来。姐姐可有事？谢谢杨姨娘关心，我无事。方才她明明就是倒在陆子墨怀中，身为我的妻子，她难道就不该当众解释一下吗？苏君墨凭什么这么看着我？自己不还是揽着一个冯楚楚？夫君，要不我们先走吧。至于陆表兄，就由姐姐亲自带去新消防便是了。姐姐没事，我就放心了。夫人，你可真不积极啊！冯妹妹是夫君的妾，新婚当日夫君没有去洛楚去休息，已经让冯妹妹受了不少委屈。怎么，陆公子不为自己的妹妹获得幸福而感到开心吗？自然，苏三公子能去楚楚表妹的房里，我自然是高兴的。只是三少夫人心里，难道就一点不难受吗？<笑>我为何要难过？陆公子真会说笑，看着夫君和冯妹妹和和美美的，我自然是替夫君高兴还来不及呢。小姐，小姐，你慢点，你等等东芝，东芝都快跟不上了。哎，乱了乱了，真是乱了！我今日是怎么了？受了什么刺激？想我杨昭君从来是心胸豁达，可是变得有些难过过。冬芝，你今儿个是不是吃的太少了？怎么总那么慢呢？小姐，冬芝晚上可是足足吃了两碗饭呢。是小姐腿脚好湿，跑得太快，以至于冬芝跟着都觉得吃力呢。小姐，你是不是吃醋了？冬芝，你这要是笑话的话，的确是逗笑我了。是吗？那小姐，你怎么这么不开心呢？你，哎呦！三少夫人怎么起得如此之早？我可是听说书的说，杨家大小姐嗜睡如命啊。陆公子。公子正在看着咱们呢，我们要不要上前打个招呼？去，当然要去了。我正要前去恭喜夫君呢。哦，想必此时公公婆婆也准备好了早餐。既然陆公子在这儿，咱们就一块前行去吧，这样也好做个伴。当着我这个夫君的面，依旧与其他男子谈笑风生，这不是把我这个夫君当死的吗？夫君早。哼，没你们早。杨子早，陆公子早，早。奇怪，怎么没看到冯楚楚呢？难道说他体力不支，累趴下了？夫君，看我这身衣服好看吗？嗯，真的好看。妹妹穿上这身衣裳，可真是明艳动人呢。怪不得夫君喜欢妹妹，就连我看着心里也喜欢的紧。谁让你喜欢了？我要的是夫君的喜欢。夫君，冯楚楚子饿了。好啊，那我们现在就去前厅吃早饭。啊，对了，楚楚方才是对娘子有些冒犯，我相信娘子一向大度，定然不会计较。自然不会，看着夫君与妹妹如此恩爱，我高兴还来不及呢，又怎会去计较？
。好。嗯，还好吧。我为什么不好？陆公子未免有些多心了。来来来，吃饭吃饭！我最讨厌吃辣椒了，辣死了。还不吃啊？你多吃点。这还是在饭桌上，众目睽睽之下，他们公然眉来眼去，真是一点都不知道避讳。坏了，我什么时候把这个女人给忘了？多谢四小姐。陆公子不用客气。我也不知道陆公子喜欢吃什么，便随便夹了一点。陆公子不要嫌弃才好。父亲，我想离婚一段时间，出去陕西历练一番。恩姨，你考虑好了吗？真的打算要出去历练一番？嗯、老爷，你就让他去吧，让他出去亲自打理也好。这些年都是我这个做娘的太宠着恩姨。所谓不经一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香？老爷，你不如就随了杜姨娘和大少爷的意思，也好圆了大少爷的一门心思。既然如此，恩姨你就去吧，只是要记得，千万要遇事稳重，凡事多多考虑，万不可遭了他人的道。谢谢父亲，谢谢夫人。苏老爷，在下在府上已经叨扰多日了，待下次有时间再来拜。陆公子客气了，下次一定盛情款待。东芝，最近虽然楼的糕点怎么味道变差了，没你以前买的那些好吃了。小姐，我看你是心情不好吧？没有吧。小姐，你看看，苏三公子对凤姨娘也太好了吧！夫君，你看，姐姐正在看着我们呢。脸色这么不好，不会是因为陆子墨今早离了苏府吧？小姐，我们现在该怎么办？自然是要好好迎上去了。姐，夫君与妹妹真是恩爱呢，连散步都要黏在一块，果真是羡煞旁人。是啊，姐姐，夫君还说一会儿要陪我一起去游湖呢，我都准备好了。姐姐，要不要一起去啊？既然妹妹如此诚心相邀，我又怎么好意思驳了妹妹的好意呢？夫君，你说是吧？娘子还是先回墨鱼去休息吧。游湖之事，还是我跟冯姨娘去。出什么事儿了，冯姨娘？你怎么在这儿啊？听家丁说，你不是应该跟苏三公子一起出去游湖的吗？哼，别提了，全让杨将军给糟蹋了。什么时候不昏倒，偏偏在这种空档昏倒。哎呀，莫不是姐姐知道了什么，所以才会一直太过心急昏倒了？最近并没有听说有什么大事啊。
娘子，你醒了，有没有觉得不舒服？还好，只是父亲。不是要陪冯妹妹去游湖吗？估计这时候她已经准备好一切了。要不夫君，你还是去陪冯妹妹吧。不去了。只是娘子为什么会突然晕倒呢？杜君木不是挺聪明的吗？怎么在这个时候犯傻，连我是装的都看不出来？就是突然一下子而已。夫君你也知道，女儿家身体比较虚弱，容易贫血，挺正常的。娘子没事就好，下次可别再吓我了。嗯、杨昭君还真是好样，昏倒，笑话！你杨昭君除了吃就是睡，身子不知道有多好。杨府出事了，杨老爷和杨夫人的家里出了一条人命。杨老爷和杨夫人现在被定罪为合谋杀人。苏君莫怕杨昭君一时承受不了，已经下令封了整个苏府下人的罪。这等大事。我等妇道人家也不好插手，但是我相信官府一定会还父亲母亲一个清白的。我成为苏香宜的妾室，还有了一个孽种，都是他们一家子的错。杨老爷、杨夫人现在正在享受牢狱之灾，他杨昭君倒是过得舒坦。你这个不知羞耻的女人！夫君明明说好和我一起游湖的，你现在抢走他不说，你。还。现在闹够了吧？夫君，我不是故意的，我不是要打你的。冯姨娘，请你注意自己的身份，你不过是个小小的姨娘而已，在我的墨月居还容不得你放肆。娘子。身体不好，还是躺下了。笑话！我为什么不能在这里放肆？你只是个身份卑微的姨娘，对我不行也就罢了，还对我动手动脚的。请你牢牢记住自己的身份。自打你嫁进苏府开始，你就只是个姨娘，除此之外你什么都不是。你，冯姨娘，这几日你就好好的待在你的洛楚居，没有我的吩咐，不准踏出一步。三少夫人，你不应该得罪冯姨娘的。杨姨娘，我知道你是为了担心娘子而来，不过娘子现在已经没事了，你还是先回去吧，免得我二哥哥担心。既然三少夫人的身子好了，那我也安心了。三少夫人好好休息，那我先退下了。杨烟方才为什么要这么说？为什么说我不该得罪冯楚楚呢？这一巴掌是冯楚楚无意间打的，却是苏君莫主动去挨的。苏君莫如此，很可能是借着机会把冯楚楚关起来。顾月小姐，大夫来了。总之，先让大夫给夫君看看吧。你不觉得这几日苏府有些奇怪吗？小姐，你终于发现了，我早就觉得已经不对劲了。那些个平日里和我玩的好的姐妹，现在见了我拔腿就跑，好像我是洪水野兽一般。小姐，你说说，到底是出了什么事情？为什么这几日苏府鬼鬼祟祟的，好像是在做什么保密的事情一样？冬芝，你不是挺聪明的吗？不如你自己找个人问问，慢慢琢磨琢磨。冬芝，我们去看看杨姨娘。是。杨姨娘好兴致啊！这么好的天气出来散步，真会挑日子。三少夫人也出来散步啊？是啊，我也是出来散步的。对了，你有没有发现苏府这几日有些奇怪呢？的确。为这件事儿，我也是心存担忧，不知道父亲母亲如今怎么样了。父亲母亲怎么了？杨姨娘话，你究竟什么意思
死吗？姐姐到现在都还不知道吗？我以为苏三公子会亲口告诉姐姐的。父亲母亲出事儿了，说是在杨府合谋杀了一个丫鬟，而这个丫鬟又正好与冯大人的远房表亲有几分关系。为此，冯大人已经将父亲母亲打入了牢房，并且，并且定为合谋杀人。小姐，不可能，绝对不可能。父亲、母亲是绝对不会合谋杀人的，这件事情肯定还另有隐情。原来，杨烟说的不该得罪来自这里。小姐，我们现在该怎么办啊？东芝相信老爷和夫人他们都是好人，是绝对不会害人的。你相信有什么用？都已经定罪了，难道还能改吗？你不能多去。夫君，你别忘了。我除了是苏府的三少夫人和你妻子以外，我还是江南商贾世家杨府的嫡女。你知道你这一走会有什么后果吗？所以你听我的，不能去。别挡着我。如果我说，杨老爷和杨夫人已经和你断绝父女关系了呢？姑爷，你封锁消息不让小姐知道老爷和夫人的事情也就算了，可如今还要用这样的谎言来欺骗小姐，真是太过分了。那我更要问问父亲母亲。为何跟我断绝父女关系？刘管家，三少夫人身体不适，扶她回房休息。怎么，夫君刚刚禁足了，冯姨娘还不够，只是要把我也禁足。刘管家，三少夫人，您还是先回莫月居吧。三少爷他，都是为了你好啊。夫君，你这又是何苦？我一个罪人之女，留在苏府只会牵连苏府。夫君，为了苏府，也为了我的私心，我杨昭君求你，休了我。你说什么？我说，算我杨昭君求你，休了我。娘子，你知道你现在在干些什么吗？我苏三公子的休书是这么好拿的吗？苏三公子，就写吧，只要你一写，他杨昭君就会被赶出苏府，连一个躲藏的地方都没有。娘子，你犯了七出之条哪一条了？为夫实在想不出任何理由来休弃娘子。夫君就写，我是不守妇道，男子暗中有染，从此与苏府。若是我依旧不同意，我还真不要问了。三少夫人会恨你吗？我想，杨姨娘不用担心我与娘子之间的事情，还是先担心。小姐，姑爷真的是太过分了，竟然将你给关了起来。小姐，我们现在该怎么办？我要是知道就好了。苏三公子这么有空来看我，不如去看看冯姨娘得了。娘子，你就这么想见岳父岳母吗？你为了这个竟然向我索要休书？是。那么我反过来问问夫君。如果现在在牢里的是公公婆婆呢？那你又作何感想？这是不可能的。是啊，怎么可能呢？冯文海怎么可能动得了你们苏府呢？我累了，想休息了。娘子，听我的话，乖乖待在苏府里便可，这是最好的办法。杨老爷、杨夫人那边我会尽量打点，你只要乖乖待在家里。就可以了，同志
，照顾好三少夫人。三少夫人若是想要到哪里走动，一定要时时刻刻盯着。若是出了什么问题，唯你是问。是。冬至，将门关起来，看到那张死了脸就心烦。冬至，你还记不记得有块香囊？自然是记得。我给小姐藏的好好的，快拿过来。娘子，你醒了。夫君，都晚上了，你怎么回来也不叫我一声？我是看娘子睡得太香甜了，所以不忍心叫醒你。姑爷，小姐，晚膳已经准备好了。周君木与我，究竟是真是假？那夫君，我们就先去用膳吧。这都几日了，也不见杨渊跟苏香盈那边有什么动静，难道是我算错了？三少夫人真是悠闲，也不知道父亲母亲如今怎么样了。最近这几日，我可是一直都睡不好呢。父亲说，父亲母亲在狱中过得很好，不会有任何问题的。杨姨娘都消瘦了不少了，还是少些担心为好。三少夫人，难道就一点都不在意父亲母亲如今的状况吗？我昨晚还梦见他们浑身是血的跟我说：“求姐姐救命呢。”果然，我就说杨昭娟怎么可能会不在意？妹妹，可能是最近操劳的过多，所以才做噩梦。姐姐，够了！杨姨娘，请你离开，我们莫言就不欢迎你。你杨渊以为就只有你是聪明的吗？既然如此，那么我就顺了你的意思。姐姐，你难道就一点都不担心父亲母亲的安危吗？你这么做，就不怕他们会在梦里找你吗？小姨娘，你这么做是什么意思？我能有什么意思？我不过就是担心父亲母亲而已。就算是我无能为力，也该尽力去看他们一眼才是。杨姨娘虽然只是个小小的姨娘，可是心地却很善良的，可不是吗？明明知道杨老爷杨夫人一定是个罪人，却还是想为着杨老爷杨夫人去孝道。嗯，可是反观三少夫人呢，虽然是个正室，可是心却如石铁。同事姨父所出，怎么差别如此之大呢？小姨娘，你怎么能这么说？小姐，顾言家小姐关了禁足，连走出墨园居都费事，更何况离开苏府去和老爷夫人见上一面？你以为小姐就比你好受吗？哎，看来三少夫人心里也很难受呢。嗯比起杨姨娘更加是有苦说不出。我确实听说是苏珊公子不但禁足了刚刚进门的冯玉良，连三少夫人也一起禁足了。如今看来还真不是乱说。姐姐，是我错怪你了。哎呀，我真是该死，跟姐姐在一起十几年了，如今竟然还怀疑姐姐，真是我的过错。妹妹，此事不怪你，你也是太过单纯了。不然，你怎么会是一个姨娘，而我是苏三公子的妻子？嗯，姐姐知道就好。我真的只是一时冲动被蒙蔽了而已，并不是有意针对姐姐的，求姐姐原谅。妹妹，你想多了，我怎么会怪妹妹呢？
因为我是罪人之女，在苏府是不会受待见的。我听说，二哥这些日都只去二嫂那，我想妹妹心里一定很难受吧。所以，我们一定要得到夫君的喜爱才成。小姐，刚才二小姐都说了什么？没说什么。小姐，刚才可吓死我了！你想的太多了。小姐，王婆子来了。王婆怎么今日这么有空？瞧三少夫人这话说的，老婆子就是想三少夫人。我来看上两眼。王婆果真如此。若是如此的话，便坐下一起用用茶，说说话吧。三少夫人说的是，整日待到末月君，的确是有点闷。可是我家夫人却在这苏府之中，整整待了二十几年。三少夫人不要问，我只是一时有点感叹罢了。王婆不用多想，我不会介意这些的。老婆子也就是不瞒着三少夫人了。我今日前来是奉了夫人的意思。听说前几日三少夫人。为了杨老爷、杨夫人的事情，闹着三公子休憩。嗯，的确如此。当时的确是我太过偏激了。三公子也是为了三少夫人考虑、啊。如今这个风口，三少夫人要是出去，不是自讨苦吃吗？嗯，如今由王婆说出来，我这才明白夫君这么关心我，真是多谢王婆了。三少夫人，这件事情你也不要怪。三公子和夫人，夫人的确是有心无力。嗯，我明白的。老婆子言简意赅，剩下的事情，就看三少夫人自己的造化。嗯。若是没有的话，我这就叫。三少夫人她一直都是这样。三嫂自从嫁进了苏府，便一直是如此。我觉得三嫂家就挺好的，日出而作，日落而息。妹妹，那能够叫做做吗？那摆明的是睡，睡好不好？那陆公子你要去哪儿？陆公子，三嫂睡得正香，我们还是不要前去打扰了吧。三少夫人，陆公子，小姐。